জুবার ভাই কেমন আছেন পড়ছিলেন <laughs> 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 খুব অল্প সময়ের জন্য খুব বড় মানের যে বল কোন বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয় তাকে ঘাত বল বলে বড় মানের বল বলতে কি বুঝায় আপনি কলম দিয়ে এমন একটা ফুটা দিলেন ওই ফুটার কারণে পুরো বিশ্বে গৃহযুদ্ধ হয়ে গেছে তো এই ধরনের একটা ছোট জিনিসের মধ্যে দিয়ে কিছু করলে বড় ধরনের কাজ হইলে সেটা হচ্ছে এক ধরনের ঘাত বল এখানে সুইচ চাপ দেওয়া বুঝাইছে একটা ঘাত বল ব্যাট দিয়ে আপনি আসতে পারি মারছেন কিন্তু বলটা অনেক বেগে গেছে এই টাইপের জিনিসগুলো হচ্ছে ঘাত বল ঘাত বলে আবার তো এরকম বোঝার কিছুই নাই ক্যালকুলাস পদ্ধতি যেটা সেটা একটু জানার আছে যে এফ ধ্রুব বল কোনো একটি বস্তুর উপর ডিটি সময় ক্রিয়া করে ডিটি সময় ক্রিয়া করে বলতে একটা ক্ষুদ্র সময় ক্রিয়া করে যেখানে আপনারা ডি দিয়ে ডিফারেন্সিয়েশনের কোনো সম্পর্ক দেখতে পারবেন সেখানেই বুঝবেন যে এখানে আমার ক্ষুদ্র কোনো কিছুর কথা বলতেছে তাহলে ঘাত বল হইতেছে ঘাত বলের যে সূত্র সেটা হচ্ছে জে ইকুয়াল টু এফটি घात बोल की এটা তার সাথে যদি আমার এফ টি আছে গুণ আকারে তাহলে আমি এখানে টি গুণ আকারে দিলাম এখানেও টি গুণ আকারে দিলাম এটি আর এটি কাটা যায় থাকে হলো এম অফ ভি মাইনাস ভি নট যেটা কিনা এই যে এটা বড়বেগের পরিবর্তন হচ্ছে ঘাত বল তাহলে ঘাত বলটা হচ্ছে কোন ভরবেগের পরিবর্তন ভরবেগের পরিবর্তন বলতে কি বোঝানো হয়েছে ভর মানে এম আর বেগ মানে হচ্ছে ভি তাহলে ভর বেগ হচ্ছে এম ভি ওকে বোঝা গেছে ঘাত বলটা সোজা এটার বিষয়ে তেমন বিস্তারিত কিছুই বলার নাই তারপরে এখানে একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আছে যে ষোলো নিউটন যেগুলো আগে দেওয়া থাকবে সেগুলো আমরা এইখানে বসাই দিব ষোলো নিউটন বসে যখন তখন আমরা এফ ইকুল টু ষোলো নিউটন বসাই দেবো কারণ বলার একক নিউটন আমরা এফ ইকুল টু ষোলো নিউটন বসাই দেবো আগে চার কেজি আমরা এম বসাই দেবো এম চার কেজি চার এস ক্রিয়া করে মানে টি এস মানে কি টাইম সেকেন্ড সেকেন্ড সময় হ্যাঁ সেই সেকেন্ডকে টাইম টি দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেটা হচ্ছে যে ফোর এস বসা নিলাম আর কি কি দেওয়া আছে আর কিছু দেওয়া নাই বসে কি বস্তুটি ক বেগের পরিবর্তন মানে ক হচ্ছে যে বস্তুটির বেগের পরিবর্তন ক নম্বর প্রশ্ন আর কি 
তাই তো বলি কবে এর পরিবর্তন মানে ক কই থেকে আইলো এটা হচ্ছে কোশ্চেন বস্তুর বেগের পরিবর্তন চাইছে বেগের পরিবর্তন বলতে v এর পরিবর্তন চাইছে যে v v0 এই পরিবর্তনটা চাইছে আর শেষ বেগ আর আদি বেগের পরিবর্তন চাইছে তাহলে শেষ বেগ আর আদি বেগ পরিবর্তন কিভাবে বের করা এই যে এখানে ফর্মুলা থেকে বুঝাই যাচ্ছে আমি এখান থেকে শেষ বেগ আদি বেগের পরিবর্তন বের করতে পারবো পরে কি চাইছে বলের ঘাত নির্ণয় করো বলের ঘাত হলো যে যে ইকুয়াল টু এফ টি এফও আছে টিও আছে সব কিছু দেওয়া আছে যা সেখানে মান বসাই দিচ্ছে তাহলে বেগের পরিবর্তন ভি মাইনাস ভি নট বললাম তো সেটা গাত বলেছে যে এই দুটো বের করতে বলছে বি মাইনাস বি নটও বের করতে হবে জিও বের করতে হবে যে ইকুয়াল টু এফ টি এফ টির মধ্যে এম আর টি বসা দেওয়ার পরে আর বল ষোলো বসা দিল তাহলে বি মাইনাস বি নটটার মান পেয়ে গেল শেষে সাথে জিওর মানও পেয়ে গেল একদম ইজি ख्याल অনুভবিক বেগে একটি খাড়া দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে যে পয়েন্ট জিরো ফাইভ কেজি ভরের একটি বস্তু পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড অনুভূমিক বেগে তার মানে এভাবে গেছে যাই এখানে ধাক্কা মারছে দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে জিরো এখানে আচ্ছা এখানে কিছু একটা লিখা আছে এই লিখাটা এখানে আসে নাই এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান হবে शेष बेग हम বিপুল দিকে ফিরে গেল বলতে মাইনাস জিনিসটি এরকম আমি এই জায়গা এই একটা দেয়ালে আমি এই জায়গায় একটা বল যদি ছুরি বল যখন যাবে সে একটা আদিবেগ নিয়ে যাবে সেটা হচ্ছে ভি নট ধাক্কা খেয়ে যখন বিপুল দিকে চলে আসবে বিপুল দিকে চলে আসা মানে তার ভিটা হতেছে ঋণাত্মক এই ভিটা হচ্ছে ঋণাত্মক বোঝার চেষ্টা করেন সেটা হচ্ছে কোনো কিছু আমি যদি বড় একটা বস্তু বসে এখানে যে কোনো বস্তু যে বল হইতে পারে যে বলটার ওজন এত কেজি আমি ধাক্কা বলে দেয়ালে আমি ছুঁড়ে মারলাম ছুঁড়ে মারার পরে কি হয়েছে যে প্রথমে সে একটা আদিবেগ নিয়ে গেল এই পর্যন্ত সে একটা আদিবেগ নিয়ে গেল যাওয়ার পরে সে দেয়ালকে যখন বাড়ি মারল বাড়ি মারার পরে সে তো সোজা যাওয়ার কথা ছিল সে বিপুল দিকে যেহেতু চলে আসছে তাহলে আমার বিপুল দিকে আসা মানেই হচ্ছে তার বেগটা বিপরীত মানে ঋণাত্মক সামনা সামনে গেলে কোনো কিছু সেটা ধনাত্মক বিপুল দিকে গেলেই সে সেটা বিপুল দিকে যাই হোক না কেন আমার যেমন উপর থেকে যদি আমি নিচে ফেলাই সেটা ধনাত্মক কিন্তু নিচ থেকে যখন আমি উপরে সেটা বিপুল দিক তখন কি ঋণাত্মক হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমার এই বেগটা মানে শেষ বেগটা ঋণাত্মক হবে যেমন এখানে দিয়ে দিয়ে লিখা আছে যে এম পাঁচ কেজি ভি নট মানে আদি বেগ বা ইউ ইউ হইতেছে পয়েন্ট টু আর ভি হইতেছে কি মাইনাস দিছে দেখেন খেয়াল করেন মাইনাস দিছে মাইনাসটা দিচ্ছে এই কারণেই সে বিপুল দিকে আসছে এই কারণে এই যে এখানে বলাই আছে আদি বেগের সাপেক্ষে শেষ বেগ বিপরীতমুখী হেতু ঋণ চিহ্ন হেতু মেতু এত কঠিন কথা দরকার নাই যে বিপরীতমুখী ঋণ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে বিশেষুদ্ধ ভাষা লিখছে এখানে তারপরে এখানে জাস্ট আগের মতোই মান বসা দিলে হবে এখানে এখানে একটু যে জিনিসটা বোঝার জিনিস বা একটু ট্রিকি সেটা হচ্ছে যে এই যে খারাপ দেয়ালে ধাক্কা দিয়ে বিপুল দিকে ফিরে গেল এই কথাটা এই কথাটা হচ্ছে একটু ট্রিকি আর কি এটাই মনে রাখার জিনিস এগুলো এটা একটু বুঝতে পারলে বাকি এটা সব আপনাদের এই মানগুলো বসাই দিলেই মান মানে এই আনসার পেয়ে যাবেন যে বলার ঘাত হচ্ছে যে এফ টি এফ এগুলো মান বসাই দিলে দেখবে যে মানবে একটু অঙ্কটা একটু খেয়াল করবেন ক্লিয়ারভাবে আছে এখানে দেখেন তো সমস্যা হচ্ছে কিনা দেখেন বুঝতে পারেন কিনা জানান আমাকে দুজনে চুপ করে রয়েছে 
डायरेक्टी शेष बेग आदि बेग बर बला शेष बेग आदि बेग को देखा जाते लिखे नारे सारा भूल भूल दिल सठीक धक्का मारल से धक्का मारल क्यों धक्का मारल धक्का मारल क्यों मारल मारल क्षेत्र 
জুবার ভাই কি বললেন বলছেন পারবো না কি কি পারবো না কি ভাই পারবো না ও পারবেন না হাসান ভাই কি বললেন ওয়াল ওয়াল বল ভাই না কারোরতে হয় নাই আরেকবার চিন্তা করেন কার বেগের পরিবর্তন হ্যাঁ ভর বেগের ক্ষেত্রে না না এটা আউট টপিক এখানে পড়ার বিষয় চিন্তা করবেন না আউট টপিক চিন্তা করেন যে কার ক্ষেত্রে নিউটনের গতি তৃতীয় সূত্রটা কাজে লাগে নাই নিউটনটা এখানে ব্যর্থ হইছে যে প্রত্যেক ক্রিয়ারই বিপরীত সমান প্রতিক্রিয়া আছে এখানে কার ক্ষেত্রে নিউটন এটা কাজে লাগে না আমি একটু ক্লু দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আউট টপিক পড়ার বাইরে আমি অপশন দেন পারবানি ভাই অপশন দিলে তো পারবেন নি মাস্ট অপশন দেওয়া যাবে না এটা একদম জিনিস ভালো মানে একদম চিন্তা করা লাগে না যে আমরা যে কোনো কিছুতেই বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখাই কেউ আমার ধমক দিল ভাই কেন ধমক দিল আমিও দিলাম এরকম কেউ মারলো আমিও মারলাম কিন্তু কার জন্য তৃতীয় গতি তৃতীয় সূত্রটা কাজ দেয় নাই কাজ করে নাই বলেন এখন ঘুষি মারেন আপনি ব্যথা পাবেন না বা আপনি লাঠি দেবারি মারেন লাঠি কি একটু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না দুজনে চিন্তা করেন সমস্যা নেই আপনি হাতের সাথে বাতাসটা বাড়ি খাবে বাড়ি খাওয়ার পরে কি হচ্ছে আপনি যে হাতের সাথে বাড়ি খেতেছে আপনি হাতের সাথে তো সে লাগতেছে লাগতেছে না লাগতেছে বা বাতাসের ক্ষেত্রে আপনার হাত চিন্তাটা করে আপনার লাঠি নেন লাঠি নিয়ে আপনি ঘুরান দেখবেন যে শব্দ হইতেছে বাতাসের চিন্তা বাতাসের চিন্তাটা আসলে ওইভাবে না করাই বেটার তবে আমি বলছি যে পড়াশোনার বাইরে এই যে বাতাস পাথর মারা মানে এই যে এগুলো পড়াশোনার মধ্যেই পড়ে ধরতে গেলে পড়াশোনার বাইরে আউট টপিক বলছি একদম আউট টপিক কারো দেয় নাই কেউ কোনো কথাতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া করে নাই খারাপ খালি ভালো মন্দ কথা ছাড়া কিন্তু সে কারো গায়ে হাত তুলে নাই মারে নাই রাগ রেগে কথা বলে নাই এক কথায় তার ক্ষেত্রে একমাত্র এই দুনিয়াতে উনার ক্ষেত্রেই তারে বলে এটা অপমান হবে উনার ক্ষেত্রে এই দুনিয়াতে এই নিউটনের তৃতীয় সূত্রটা কাজ করে নাই এটা মনে রাখেন যাদের মধ্যে মনে করেন যে রাসুল সাল্লামের খুব মহাব্বত আছে তারাই শুধু এই জিনিসটা হয়তো বা বলতে পারবে যে হ্যাঁ আমার আমার ইমানের মধ্যে আল্লাহ রাসুল আছে তারপরে এরকম এই জিনিসগুলো একটু খেয়াল রাখবেন সব সময় পড়াশোনার দিকে চিন্তা করলে কেমনে বলেন যাই হোক আপনার অনেক ট্রাই করছেন তবে এই জিনিসটা একটু জেনে রাখেন যে একমাত্র ওনার ক্ষেত্রে এই এই তৃতীয় সূত্র কাজে লাগে নাই একদম বুক ফুলায় বলতে পারবেন এবং এটা দুনিয়ার সবাই জানে ইহুদিওরাও জানে খ্রিস্টানরাও জানে আপনি 
गूगले जो अच्छा এখন দেখায় না এখন মানুষ খারাপ হয়ে গেছে আগে হজম সালসালের নামটা আসতো যে গুড পারসন বেস্ট পারসন যেটাই বলা হোক না কেন এখন মানুষ তো খারাপ হয়ে গেছে বুঝেন নাই জি ভাই আমি বেশ কিছুদিন আগে সার্চ দিলাম পরে এটা আসছিল এখন আসে না এখন তো আসে না नौकर गुण टाना भेक्टर क्षेत्र बराबर कस्टिटा এখানে সেটাই হয়েছে অনেক উপাংশ উলম্ব উপাংশ এটাও একটু নিজেরা পড়বেন একদম ছোটখাটো জিনিস গুলি ছোড়া এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কোনো পরীক্ষার মধ্যে দেখা যায় যে গুলি বন্দুক এগুলা নিয়ে বেশি প্রশ্ন আসে যে একটা দেয়ালকে দুই তিন মিটার পার সেকেন্ড বেগে ছেদ করলো ছেদ করার পরে সেই দেয়ালে একটা গর্তের সৃষ্টি হইলো সেই গর্তটার দূরত্ব হচ্ছে পয়েন্ট মিটার এরকম এরকম অনেক ধরনের থাকে গুলি টুলি নিয়ে তো দেখে এখানে কি বলছে গুলির কথা যে বন্দুক থেকে গুলি ছুলে গুলিটি প্রচন্ড বেগে সামনে ছুটে যায় এখানে অনেক সময় দেখবেন যারা আর্মিতে জয়েন করে যাদের বেসিক নলেজ নাই আর্মিতে বা হ্যাঁ বেশিরভাগ সময় আর্মিতেই বা পুলিশে তো অনেক সময় দুষ্টামি করা বড় বড় অফিসাররা বন্দুক দিয়ে হাতে বলে যে গুলি করো গুলি করতে যায় ট্রেনিংয়ে তো যাদের মধ্যে মাথায় বেসিক নলেজ নাই তারা বন্দুকটার এমনভাবে দূরে গুলি করে যে গুলি করার সাথে সাথে সে নিজেও পড়ে যায় গা এমনও আছে এমনও আছে যে ওই যে বড় বড় ই পুলিশের অফিসার তারাও তারা গুলি গুলি করার সময় এই হাত থেকে বন্দুক ছুটে গেছে সে পড়ে গেছে অথচ কিন্তু তারা ট্রেনিং নিয়া এইখানে আপনার এই বন্ধু মানে বন্ধুকে ট্রেনিং তাদের আছে কিন্তু তাদের তাদের মধ্যে এই ভুলটা কেন হয় যায় না এই জিনিসটা মানে অনেকে কনসিয়াস থাকে না যেমন আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে আমাকে যদি কেউ বন্দুক দিয়ে বলে যে গুলি করার জন্য আমি প্রথমে যেটা কাজ করব যে এরকম কাঁধের মধ্যে তার ব্যাক সাইডটা রাখবো বন্দুকটা অনেক ধরনের হয় যেমন এখানে যেরকম আছে এটার ব্যাক সাইডটা এরকম এরকম তো এটা ইজি ব্যাক সাইড রাখা ব্যাক সাইডটা কাদের মধ্যে রাখা ফার্স্ট অফ অল যেটা অনেক বন্দুক আছে এরকম এরকম থাকে অনেক বন্ধু তো দেখা যায় যে এই সাইডটা কাদের মধ্যে রাখে বা অনেকে এইখানে কাদের মধ্যে রাখে কিন্তু এই এটা হলো পারফেক্ট এই এই জায়গাটা তো এই কাঁধের মধ্যে রাখার পরে আপনি যখন গুলি করবেন গুলি করার সময় আপনার একটাই দুটা ফোকাসের মধ্যে একটা ফোকাস থাকবে হলো সামনের দিকের বস্তুটা গুলি করার সময় দুটা ফোকাস থাকবে দুটা ফোকাসের বাইরে কোনো ফোকাস থাকবে না একটা ফোকাস থাকবে হলো সামনের দিকের যে বস্তু সেটা আর সেকেন্ড ফোকাস যেটা মাথায় থাকতেই হবে না থাকলে হবে না সেটা হচ্ছে যে অপ অপমানের হাত থেকে বাঁচার জন্য এই কাঁধটারে আপনার শক্ত করে রাখা বুঝতে পারছেন যে আপনি গুলি করবেন আপনার সারা দুনিয়া নরম থাকুক আপনার এই কাঁধ এই বডি যেন শক্ত থাকে কারণ কি গুলি করার সময় গুলিটা তো এদিক দিয়ে যাবে ঠিক আছে সে তার বিপরীত দিকে একটা বেগ দিয়ে যাবে এবং এমনও হয় যে এতই বেগ দেয় অনেকের কাঁধে এত ব্যথা হয় বাড়ি খাওয়ার পরে যে এক দুই সপ্তাহ ব্যথাই থাকে 
এগুলো একটু খেয়াল করা লাগে মাঝে মাঝে এই অফিসাররা এরকম রুকিদের হাতে দিয়ে দেয় যে গুলি করো আর সেটা নিয়ে তারা মজা উড়ায় অনেক সময় অনেক অনেক যারা মনে করেন যে ভালো সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যারা যায় আর্মিতে বা বিমান বাহিনীতে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে যারা যায় তাদের মাথায় এই জিনিসটা থাকে যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করে যায় আর কি আর যারা আর্টস কমার্স থেকে যায় তো দেখা যায় যে তাদের মাথায় এটা থাকে না দেখা যায় যে আর্টস কমার্স যারা তাদেরকে এই এই কাজগুলো করতে দেওয়া হয় যাই হোক তো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে যে বন্দুকটি গুলির উপর যদি এফবল প্রয়োগ করে তাহলে গুলিটিও বন্দুকের উপরে যেখান গুলিটাও কিন্তু বন্দুকের উপর সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে এবং এটার কারণেই বন্দুকটা পিছনের দিকে সামনে চলে আসে এ প্রতিক্রিয়ায় বলের জন্য বন্দুকটিও যে বন্দুকটিও পিছন দিকে এগিয়ে যায় ভরবেগ দিয়েও এর কারণ ব্যাখ্যা করা যায় যেমন ভরবেগ দিয়ে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেটা হচ্ছে যে আমার এম ভরের একটা গুলি একটা আদিবেগ নিয়ে যাচ্ছে শেষ বেগ কত তো দেখা যাচ্ছে যে এই যে আদিবেগ নিয়ে যাচ্ছে শেষ বেগ কত এরকম চাইলে বা একটা এত বলে গুলিটাকে ছড়া হইলো এত কে এত কেজি বরের একটা বন্দুকের গুলি দশ নিউটন বলে বা পাঁচ নিউটন বলে ছাড়া হলো তাহলে তার শেষ বেগটা কত হয় তখন এখান থেকে এভাবে বের করা যায় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে প্রথমে বন্দুকের গুলিটা স্থির অবস্থায় থাকে তার আদিও একটা বোঝা যায় না স্থির অবস্থানে একটা বন্দুকের গুলি জিরো থাকে দুইটা নিয়মে একটা বস্তুর আদিবেগ নির্ণয় করা যায় দুইটা নিয়ম কিভাবে এই জায়গায় যদি একটা বস্তু স্থির থাকে যখন স্থির থাকবে তখন তার ভিনটটা হবে জিরো সেই স্থির বস্তু যখন এভাবে গতিশীলভাবে যাবে মা তখন মাঝখানে যদি আমি চিন্তা করি যে এখান থেকে সে এত গতিতে যাইতেছে তাহলে সেখানে হচ্ছে গতিশীল অবস্থায় আদিবেগ গতিশীল অবস্থা আদিবেগ গতিশীল অবস্থা আদিবেগ বলতে আমার তখন আদিবেগ ছিল জিরো মিটার পার সেকেন্ড পরে আমার আদিবেগ সাপোজ হইল এক দুই বা তিন মিটার পার সেকেন্ড এই দেখেন আদিবেগ আদিবেগ কিন্তু সবসময় যে জিরো থাকবে সেটাও না আমার আমি কোন জায়গা থেকে তার কাউন্ট করতেছি সেটা খেয়াল রাখতে হবে এক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে ভরবেগের দিয়েও কারণ ব্যাখ্যা করা যায় গুলি ছোড়ার আগে বন্দুক ও গুলি উভয়ই স্থির থাকে যে স্থির থাকে বললাম কথাটা অতএব বন্দুকের ভরবেগ শূন্য এই স্থির থাকার কারণে কি বলছে যে কয়ে গেল যে গুলি ছোড়ার আগে বন্দুক ও গুলি উভয়ই স্থির থাকে যখন উভয়ই স্থির থাকে তখন দেখা যাচ্ছে যে ভরবেগটা শূন্য কেন বললো যে এম ভি মাইনাস ভি নট তো যখন আমার এখানে ভরবেগটা শূন্য থাকতেছে ভরবেগটা শূন্য থাকতেছে কখন যখন হয়তো বা তার আদি ব্যাগ বা শেষ ব্যাগ আমার যখন স্থির থাকে তখন তার আদি ব্যাগে জিরো শেষ ব্যাগে জিরো তখন কি হবে এম ইন টু জিরো হবে জিরো এম ইন্টু যেহেতু জিরো সেহেতু আমার এটাই হইতেছে জিরো সেই কারণে এই কথাটা বলছে যে ভরবেগটা শূন্য হলে এবং গুলি ভরবেগও শূন্য হবে সুতরাং তাদের মোট আদি ভে আদি ভরবেগ শূন্য হ্যাঁ এই যে আদি ভরবেগটা শূন্য গুলি ছোড়ার পর বারুদের বিস্ফোরণের ফলে গুলি একটি বেগে সামনের দিকে যায় এগুলো আপনাদের এত ডিটেলস এখানে পড়াব না জাস্ট নিজের একটু পড়বেন সব জায়গায় একই পড়াই আছে ভরবেগ নিয়ে ওই যে ভরবেগ দিয়ে প্রমাণ করা যায় সেটাই করতেছে এখানে যে গুলি ছোড়ার আগে তাদের মোট ভরবেগ ছিল জিরো কেন জিরো সেটা বললামই তো আপনাদের তাদের শেষ বেগ আদি বেগ দুটোই জিরো ছিল যার কারণে এম ইন টু জিরো হচ্ছে জিরো গুলি ছোড়ার পর তাদের মোট ভরবেগ হচ্ছে হলো বন্দুকের ভরবেগ বন্দুকের হচ্ছে এম ভি বা এম ওয়ান ভি ওয়ান বন্দুকের আর গুলির ভরবেগ হচ্ছে এম টু ভি টু বা এখানে লেগছে বড় হাতের এম ভি আর ছোট হাতের এম ভি একই কথা আপনি যেটা ধরতে পারেন তাহলে টোটাল ভরবেগ হচ্ছে বন্দুকের প্রথমে আমি আমারটা স্থির থাকলো সেই স্থির হচ্ছে জিরো তারপরে গুলি করলাম তো গুলি করার পরে যেটা হইতেছে সেটা হচ্ছে যে বন্ধুর ভরবেগ বন্দুকের ভরবেগ আর হচ্ছে গুলির ভরবেগ এই দুইটা তারপরে এখানে যেহেতু আমার আদি অবস্থায় ছিল জিরো শেষ অবস্থায় হলো একটা মান সেহেতু সেখান থেকে আমার এম বি ইকুয়াল টু মাইনাস এম বা 
এই জিনিসটা পাওয়া যায় তার মানে বুঝাইতেছে যে আমার এখানে গুলির বেগটা হচ্ছে বন্দুকের পশ্চাৎ বেগের থেকেও বেশি স্বাভাবিক আপনার বন্দুক যদি বন্দুক থেকে যদি গুলি ছোড়ার পরে যদি বন্দুক এতটাই মানে পিছনের দিকে টানতো যে আপনার পিছনের কাঁধই ছিদ্র হয়ে গেছে বা কাঁধ ভাঙে গেছে তাহলে তো বোঝা যেত যে আপনার যে গুলি ছুটছেন সেই গুলি থেকে আপনার গুলির বন্দুকের পিছনের বেগটাই বেশি কিন্তু তা তো হয় না গুলিটা বেগ বেশি থাকে পিছনের বেগটা জাস্ট একটু ধাক্কা মারে আর কি গুলির গুলি কিন্তু তার স্পিড বন্ধ যাইতেই থাকে কিন্তু বন্দুকটা শেষ পর্যন্ত তার বন্দুকের যে পিছনের ধাক্কাটা সেটা কিন্তু একটু মানে একদম স্বল্প স্থায়ী কিন্তু গুলিটা হচ্ছে কি অধিক স্থায়ী গুলিটা অনেক দ্রুত দ্রুত বোঝাইতে পারে কিন্তু বন্দুকের পিছনেরটা এত দ্রুত যেতে পারে না আপনি হাত দিয়ে চাইলে বন্দুকের গুলি থামাতে পারবেন না বিভিন্ন সিনেমায় দেখা হয় এরকম অডিস্টিক মার্কের জিনিসপত্র যে হাত দিয়ে গুলি থামায় লাই তো এর এরকম আপনি করলে হয়তো বা পারবেন না তবে হ্যাঁ আছে এরকম অনেক সময় রিস্ক ওয়াইজে দেখায় তো বিভিন্ন মানুষের ক্ষমতা নিয়ে তো একজন দেখছিলাম যে গুলি করার পরে সে তলোয়ার দিয়ে গুলি দুই ভাগ করে ফেলায় দেখছেন এটা শুধু তাই নয় সে তার তলোয়ার দিয়ে সেই গুলিটাকে দুই ভাগ করে ফেলতে পারে তাহলে বন্দুকের গুলি তার কাছে কিছুই না এটা সিনেমাতে হয় কিন্তু এটা বাস্তবে আছে একজন সে পারে এটা এবং সে হচ্ছে হলো যে বৌদ্ধ টাইপের ওই যে বুদ্ধিদের কীরকম জানি ই থাকে না ওই যে কুমফু ডুমফু পারে ওরকম আর কি এটা ইউটিউবে সার্চ দিলে পাবেন আগে ডিস্ক হয়ে দেখায় তো এখানে পড়াটা আসতে মনার পোষণে কিছুই নাই রকেটের জিনিসটাও একই রকেটের জিনিসটা সেটা যে আচ্ছা বলেন তো প্লেনে কোন তেল ইউজ করা হয় একজন <laughs> আপনি <laughs> বলছেন <laughs> 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 আমি যেহেতু বলছি বিশ্বাস হওয়ার এই কথা বিমানে রিফাইনিং ক্যারোসিন তেল ইউজ করা হয় যদি সার্চ দিতে যাই হোয়াট টাইপস অফ ফিউল ইউজ ইন প্লেন আমার চাচা হলো বিমান বাহিনীতে সে আমার যখন এই যে ক্যারোসিন দেখছেন দেখা যায় ফিউল হচ্ছে ক্যারোসিন যেই ক্যারোসিন আমরা রাস্তায় আমরা কত কিছু ইউজ করি সেটা কিন্তু বিমানে ইউজ করা হয় ভাই আপনার মামা ভাই আর যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল ভাই আপনার মামা যুদ্ধ বিমান চালাইছে কিনা 
उठसे <laughs> शिशुबाग <laughs> रकेट बारे जेट गैस आसले तरल अक्सिजें यूज कर जालानी सुबह रकेट तरल हाइड्रोजें तरल अक्सिजें थे क्योंकि विमान जेट विमान कैरोसिन यूज कर रिफाइनिंग कैरोसिन यो दामी दामी आपनर डिजेल अक्टेन जालानी खरस छम्बर बारो चिंता पढ़ाशुना जालानी खरच हम एम रकेट निर्गत गैस बेग एत कलोमीटर पर सेकेंड 
তো কিলোমিটার এত বেগ তখন এটা হচ্ছে ভি বসে যে রকেটের পর কত বল ক্রিয়া করে এখানে অভিকর্ষ বলের প্রভাব উপেক্ষা করা যেতে পারে উপেক্ষা বলতে বাদ দেওয়া যেতে পারে হুম আমার এখানে অভিকর্ষ অভিকর্ষ যেটা দেখা গেল যে আমি তো নিচে থেকে ফিউল ইউজ করতেছি রকেটের নিচ থেকে ফিউল ইউজ হইতেছে দুই হাজার কত সালে জানি নয় না দশ সালে সাতজন নবচারী সহ একটা রকেট বিস্ফোরণ ছিল ওই রকেটে যে প্রবলেম ছিল সেটা হচ্ছে যে কোন ইসের সঠিক মনে আসতে না ভুলে গেছি ফোমের জায়গা টুকটার ইটা কমে গেছিল পাওয়ারটা কমে গেছিল লিক হয়ে গেছিল ওই জায়গাটা লিক হয়ে যাওয়ার পরে ওই তরল ছুটতে ছুটতে বা গ্যাস ছুটতে ছুটতে পরে ওই ভিতরে চলে যায় পরে সাতজন নাসার নাসা যে কাজ করতো তারা পৃথিবীতে ফিরার টাইমে সবাই তো খুশি ছিল যে হ্যাঁ ওরা ফিরে আসতেছে ওই টাইমে একদম আকাশে ব্রাস্ট হয়ে গেছে কারো লাশ খুঁজে পাওয়া যায় নাই স্বাভাবিক লাশ কীভাবে খুঁজে পাবে ব্রাস্ট হয়েছে তো ওইখানে আকাশেই পুরা ছাই হয়ে গেছে মানে এক কথা আকাশেই ভাইসা গেছে আর কি এটা খুবই এটা শুনছেন কিনে যায় না এটা খুবই মানে এপিডেমিক নিউজ ছিল আর কি সবার সব দিকেই ছড়ায় পড়ছিল এই নিউজটা এবং খুব কি বলে এটাকে যে বেদনাময় নিউজ ছিল স্বাভাবিক তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে রকেট যে ইউজ হয় রকেট আরও অনেক তথ্য আছে এরকম যেমন আমি একটা মুভি দেখছিলাম অক্ষয়ের ইন্ডিয়ান মুভি সেটা হচ্ছে যে মঙ্গল না কি জানি মঙ্গল মঙ্গলের অভিযান নেওয়া হয়তো বা নাম শুনছেন কি জানি না ওইটা দেখার পরে আমার এই মহাকাশ নিয়ে পড়ার খুব মানে জানার খুব আগ্রহ জাগলো পরে একটু দেখলাম অনেক কিছুই যে অনেক চেষ্টার পরে অনেক ধরনের এই রকেট অরবিট ক্রস করে মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার জন্য তারপরে চাঁদে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ থেকে তো এখন পর্যন্ত কিছুই যায় নাই তবে ইন্ডিয়া থেকে মঙ্গল গ্রহে অবতরণের অরবিট অরবিটও পোঁছেছে সেটাও দেখলাম যাক ভালো এগুলা তবে এখানে যেটা উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই যে অভিকর্ষ বলের প্রভাব উপেক্ষা করা যেতে পারে কথাটা যে আমার রকেটটা যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল বাইরে চলে যায় তখন দেখা যায় যে তখন আর পৃথিবীর মধ্যে থাকে না এটা যদি আমার পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল হয় যখন এটা ক্রস করবে তখন এই জায়গায় সে ভাসতে শুরু করবে এবং একটা অরবিট থাকে পৃথিবীর বাইরে সে অরবিটে যদি কোনো একটা বস্তু রেখে দেওয়া যায় কোনোভাবে সে অটোমেটিকই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে যে পৃথিবীর পৃথিবীর চারদিকে একটা অরবিট আছে যে ঘূর্ণনশীল দেখা যাবে যে এই অরবিটের বাইরে এখানে সে ঘুরতেছে না কিন্তু তা সে সে এখানে স্থির রয়েছে আস্তে আস্তে সে সামনে যাবে দেখবে সেখানেও স্থির আস্তে আস্তে সে সামনে যাবে স্থির যখন আস্তে আস্তে সামনে যাওয়ার পর দেখুন দেখবে যে সে লোহরা বাম থেকে ডানে ডান থেকে বামে যাচ্ছে তখনই বোঝা যাবে যে সে একটা অরবিটের মধ্যে রয়েছে আবার এই অরবিট থেকে ক্রস করে সামনে যাওয়া যায় দেখা যাবে এটা সামনে গেলে দেখা যাবে স্থির রয়েছে আরও কিছু সামনে গেলে দেখা যাবে যে স্থির তো প্রত্যেকটা গ্যালাক্সি গ্যালাক্সি বলতে প্রত্যেকটা যেমন ন্যাপচুন প্লুটো এগুলোর সাইডে এরকম অরবিট থাকে তো এই অরবিট গেলে তখন তার অভিকর্ষ কাজ করবে না তখন দেখা যায় যে সেই অভিকর্ষকে উপেক্ষা করা যেতে পারে প্রতি সেকেন্ডে জ্বালানি খরচ হচ্ছে ডিএম বাই ডিটি ইকুয়াল টু এত জ্বালানি প্রতি সেকেন্ডে জ্বালানি খরচটা এটা টাইমের সাপেক্ষে একটা জ্বালানির পরিমাণ পরিমাণটা হচ্ছে ভর ভর পরিমাণ সেটা হচ্ছে এটা একটু রেকর্ডের প্রতি সেকেন্ডে এত জ্বালানি খরচ হয় সেটা হচ্ছে ডিএম বাই ডিটি এটা একদম মাথায় ঢুকায় ফেলেন যে আমার জ্বালানি খরচ বলতে জ্বালানির পরিমাণটা সময় সাপেক্ষে কত কমতেছে সেটা তাহলে একটা ক্ষুদ্র পরিমাণ সেটা হচ্ছে ডিএম ডিএম বাই ডিটি হচ্ছে এত কেজি নির্গত গ্যাস গ্যাসের বেগ এটা একশো কিলোমিটার পার সেকেন্ড তো এখানে একশো কিলোমিটার যাকে আমার একশো কিলোমিটারকে আমার আবার 
মিটারে নিতে হবে আমরা কিলোমিটার কোনো কিছু রাখবো না কারণ এসআই একক হচ্ছে মিটার সো একশোকে আরও এক হাজার দিয়ে গুণ করতে হবে এখানে এক হাজার দিয়ে গুণ করলে এক ক্যালকুলেটার বসালে টেন টু জিরো ফাইভ আসবে আপনি চাইলে টেন টু জিরো ফাইভ না লিখেও ডাইরেক্ট বসাই দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তারপরে বসে কি যে কত বল ক্রিয়া করে তার মানে আমার এফ চাইছে এফের অনেক সূত্র জানি এফ ইকাল টু এম এ কত কিছু জানি কিন্তু এখানে কি কি দেওয়া আছে সেটা আমার জানতে হবে এখানে দেওয়া আছে হলো পঁচিশ সেকেন্ডে কত কেজি জ্বালানি খরচ করে সেটা যা দেওয়া আছে ওয়ান কাইন্ড অফ বলতে গেলে এটা এম এ এম দেওয়া আছে এই যে এটা এম এম দেওয়া আছে হুম তারপরে আর দেওয়া আছে হলো বেগ বেগটা আমার একশো ইন্টু এক হাজার এই যে এখানে লিখছি একশো ইন্টু এক হাজার এই ব্যাগটা দেওয়া আছে তাহলে এফ ইকুয়াল টু জানি আমরা এম এ এটা জানি যে এফ ইকুয়াল টু এম এ এখানে তার প্রতিবেদনটা দেওয়া আছে যে সূত্রটা কিভাবে আসছে একটু যদি খেয়াল করে থাকেন যে ডেলটি সময়ে ভর বেগের পরিবর্তন রকেট উপর প্রযুক্ত বলের ঘাত বলের ঘাত জানি যে যে ইকুয়াল টু এফ টি যে ইকুয়াল টু এফ টি সে এফ টি হচ্ছে এটা ডেল টি যেহেতু বলছে আমার টি আর টি থাকবে না সে ডেল টি হয়ে যাবে সো এফ এফ ইন্টু ডেল টি ডেল টি সময় মানে কি একটা ক্ষুদ্র সময় সে তার কাজটা হয়েছে সেখান থেকে এফ ইকুয়াল টু ডেল এম বাই ডেল টি ডেল এম বাই ডেল টিটা কীভাবে আসলো যে এই যে বলের ঘাত যে এই যেটা ডেল এম ডেল এম এই যে এই যেটা হচ্ছে এই যেটা বা এফ আমরা জানি যে এফ ইকুয়াল এফ এফ বলতে আসলে এফ জে ইকুয়াল টু যখন এফ ইন্টু টি যেটা হচ্ছে যে বলের ঘাত যে আমার ক্ষুদ্র একটা ফোর্স দিলে সেটা বলের ঘাত বলতে সে কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ বল বা বল বলা বললে ভুল হবে বলের মতোই কাজ করে তাহলে এখানে বলের মতো যদি কাজ করে আমার একটা ওই জানি আমি যে এফ ইগুল টু এম এ আর এটা যেহেতু বলের মতোই কাজ করে আমি লিখতে পারি যে এম এ ইকুয়াল টু এফ টি লিখতে পারি না যেহেতু বলের মতো কাজ করে তাহলে তো বলই ধরতে গেলে ওয়ান কাইন্ড অফ জে ঘাত সেইটাই হচ্ছে যে ডেল এম ভি এ ভি বলতে এম এ এ থেকে আসছে হলো ভি মাইনাস ইউ বাই টি যেহেতু ডেলটি ক্ষুদ্র সময় আমার সময়টা অনেক ক্ষুদ্র হইতে পারে একদম জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান চিন্তা করলে কিন্তু সে ওয়ান কাইন্ড অফ জিরোই আমরা আমাদের কাছে আমি যদি বলি আমার কাছে জিরো টাকা আছে এটা বললে আমার কাছে জিরো টাকাই আছে ধরতে গেলে কিন্তু ক্ষুদ্র সময় বা যত ক্ষুদ্র সময় হোক না কেন সেটা একটা হিসাব রাখতে হয় তাহলে আমরা এই হিসাবের ক্ষেত্রে রকেটের যে কাজটা এখানে হয়েছে যে যে প্রযুক্ত ধাক্কাটা হচ্ছে এফ রকেটের ভর হচ্ছে এম তাহলে ডেলটি সময় নির্গত গ্যাসের বড় হচ্ছে ডেল এম ডেল এমটা হয়েছে বলতে কিছু পরিমাণ ভর গ্যাসের নির্গত বেগ বি এইগুলোর এত আহামরির হিসাবটা জানা দরকার নাই জাস্ট এইটা একটু খেয়াল রাখেন যে রকেটের তাৎক্ষণিক তরণ এ হচ্ছে হলো এফ এম এ যেটা থেকে আমাদের এটা বের করা যায় এফ বাই এম এই এফ ইকুয়াল টু এম এটা আমরা জানি এই বড় হাতের এম হচ্ছে যে রকেটের একটা ভর সেই কারণে বড় দর বুঝেছে আর এখানে যে ফর্মুলাটা ইউজ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যে উপরে দেখলাম যে এই যে এটা এই যে ফর্মুলাটা ডেল এম ভি ইকুয়াল টু এফ ডেল টি বা এফ ইকুয়াল টু ডেল এম বাই ডেল টি ইন্টু ভি 
এই ফর্মুলাটা যে ডেল এমটা হচ্ছে ক্ষুদ্র সময়ের ভর ডেল টি হচ্ছে ক্ষুদ্র সময় আর ভি হচ্ছে যে বেগ সে বেগটা যে কোনো বেগই হতে পারে আদি বেগ নিয়ে গেলে সেটা আদি বেগ শেষ বেগ তো আর ধরবো না কারণ রকেটে সে যাইতেই আছে এখানে প্রথম যে যা সে এম এমটা বলে দিছে সেটা আমার ডি এম বাই ডিটি টু কইরেই দিছে যদি কইরে না দেওয়া থাকতো তাহলে আমরা বের করে নিতাম এরকম বলা আছে যে এম ইকুয়াল টু টু টি স্কোয়ার বলা আছে তাহলে আপনাকে বের করে নিতে হইতো যে ডি এম বাই ডিটি হচ্ছে দুই দুগুণা চার টি ফোরটি তখন এইভাবে বের করে নেওয়া হইতো ফোরটি একটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে ফোরটি পাইতাম তাহলে এখানে এফিকাল টু ভি ডি এম বাই ডিটি মাইনাস এম জি মাইনাস এম জি হচ্ছে এই কারণে যে অভিকর্ষ বলের প্রভাব না থাকলে জি এগুলো জিরো রকেটের প্রক্রিয়া শিল্পীল কেন জি এগুলো জিরো যে রকেটটা আমার যখন পৃথিবীর বাইরে চলে যাবে তখন তার উপর অভিকর্ষ কোনো বল থাকে না তো সেখান থেকে এফিকাল টু ভি ডি এম বাই ডিটি ডি এম বাই ডিটি তো ডাইরেক্ট এই ভরটাই এই যে এটা আর ভি হচ্ছে এটা বা আপনি যদি চিন্তা করলে যে এফিকাল টু এম এই চিন্তা করেন এফিকাল টু এম এ আপনি এম এর মানটা বসাই দিলেন যে আচ্ছা এম হচ্ছে যে ভি মাইন ভি বাই বা ভি মাইনাস ইউ বাই টি সেটাই হচ্ছে যে এম বাই টি ইন্টু ভি একই কথা এই দেখেন এম বাই টি ইন্টু ভি ঘুরে ফেরে একই জিনিসই আসে যেমন রেডিও কে আবিষ্কার করে বলেন তো আমি এখন ছুটিতে দেব রেডিও কি আবিষ্কার করে মার্ক জুকারবার্গ মার্ক জুকারবার্গ রেডিও আবিষ্কার করে বাহ না না ভাই আদা বলতেছি না 